மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வஷ்ணர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் இந்த மாதிரியான மருத்துவ படிப்புகள் மீதான ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது எல்லா பெற்றோர்களுமே தங்களுடைய குழந்தைகளை டாக்டர் ஆக்கி பார்க்கணும் ஒரு டாக்டர் கோட்டு போட்டு பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையோட நிறைய பெற்றோர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் நீட் ஸ்கோர் எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு நான் ரெண்டு அட்டம் எழுதிட்டால் அது மூணு வருஷம் நான் எழுதி பார்த்துட்டேன் எனக்கு இன்னும் சீட்டு கிடைக்கல மார்க் நான் எதிர்பார்த்த மார்க் வரலை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அடுத்த கட்டமாக என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆயுஷ் கோர்சஸ் பற்றி தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆயுஷில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த கோர்சஸ் மூலமாக தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்குது இந்த கோர்சஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இருக்குது கவர்மெண்ட் காலேஜ் என்ன இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜஸ் என்ன இருக்குது டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் லாஸ்ட் இயரில் இந்த நீட் ஸ்கோர் வச்சுட்டே நீங்கள் இது உள்ளே போக முடியும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஒன்று நடக்குது தமிழ்நாடு ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று நடக்குது இந்த ரெண்டு கவுன்சிலிங் மூலமாக நீங்கள் இந்த காலேஜஸில் சேருவதற்கு என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆயுஷ் கோர்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கக்கூடிய கோர்சஸ் ஆயுஷில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய எந்த பிரான்ச்சாக பிஎம்எஸ் இருக்கட்டும் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஹெச்எம்எஸ் பிஓஎம்எஸ் அண்ட் பிஎன்ஒய்எஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரியான கோர்சஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் இதுவரை நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கும் போய் சார் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயுஷ் கோர்சஸில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா பிஏஎம்எஸ் பிஏஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி பிஎஸ்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் சிதா மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி அதுக்கப்புறம் பியூஎம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி அண்ட் பிஹெச்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலர் ஆஃப் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி அண்ட் பிஎன்ஒய்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸும் இருக்குது இது என்னென்னா பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்சஸ் இந்த பிஎன்ஒய்எஸ்க்கு நீட் மார்க் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை உங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் வேறஸ் இந்த ஃபோர் கோர்சஸ் இருக்குல்ல பிஎம்எஸ் பிஎஸ்எம்எஸ் பிஓஎம்எஸ் அண்ட் பிஹெச்எம்எஸ் இதுக்கு உங்களுடைய நீட் ஸ்கோரில் நீங்கள் கம்மியான மார்க் வாங்கியிருந்தால் கூட எம்பிபிஎஸ்ஸோ பிடிஎஸ்ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு இருந்தால் கூட நீங்கள் இந்த கோர்சஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு போகலாம் எந்த மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கல்லூரிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் தெளிவாக காமிச்சிட்றேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கோர்ஸ் என்னென்னா ஆயுர்வேதிக் அதாவது பிஏஎம்எஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி இந்த கோர்சஸில் தமிழ்நாட்டில் ஆறு கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறாங்க அதில் ஒரு காலேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்குது விச் இஸ் அ கவர்மெண்ட் காலேஜ் அண்ட் இந்த காலேஜில் டோட்டலாக அறுபது சீட் அப்படிங்கிறது இது தவிர உங்களுக்கு ஆயுர்வேதிக் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் அண்ட் தென் கன்னியாகுமரி ஈரோட் அண்ட் கன்னியாகுமரியிலே பார்த்தீங்கன்னா இம்மானுவல் அரசர் ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் சென்னையில் ஸ்ரீ சாய்ராம் ஆயுர்வேதா மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிற கல்லூரிகள் எல்லாம் இந்த ஆயுஷ் கோர்சஸை கொடுக்குறாங்க டோட்டலாக இந்த கோர்சஸ் பிஏஎம்எஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் முந்நூற்றி பன்னெண்டு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்ததா பிஎஸ்எம்எஸ் பார்த்துடலாம் சித்தா சித்தா பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து திருநெல்வேலியிலும் இன்னொன்று சென்னையிலும் இருக்குது டோட்டலாக நூற்றி அறுபது சீட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் இருக்குது இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆல் இண்டியா கோட்டா கீழே வரும் அது போக ப்ரைவேட் காலேஜஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை கன்னியாகுமரி அண்ட் கும்பகோணம் நாமக்கல் விழுப்புரம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி டோட்டல் சீட்ஸ் இருக்குது இந்த இந்த பிடிஎஃபை நம்மளுடைய டெலிகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் அ ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அண்ட் டோட்டலாக பதினாறு கல்லூரிகளில் இந்த பிஎஸ்எம்எஸ் அப்படிங்கிற கோர்சஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த கோர்சஸ் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் செக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஆயிரத்தி நாற்பது சீட் தமிழ்நாட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது இஃப் யூ விஷ் நீங்கள் இந்த காலேஜஸில் இந்த
ஸோ நீங்கள் இந்த கோர்ஸஸை பற்றி யோசிக்கும் போது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கக்கூடிய கோர்ஸஸ் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் நிகருக்கு இல்லை அப்படின்னா கூட இந்த கோர்ஸஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் டாக்டராக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் நிறைய மக்கள் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலோபதிக் ட்ரீட்மெண்ட்டை விட ஆயுர்வேதா சித்தாகவும் எப்படி இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸை நோக்கி போகிறாங்க ஆஃப்டர் கோவிட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ வருங்காலத்தில் இதற்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம பிலீவ் பண்ணுறோம் நீங்கள் நல்லா விசாரித்து அலசி ஆராய்ஞ்சு இந்த கோர்ஸஸ் படித்தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குமாங்கிறதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்டு இஃப் யூ விஷ் யூ கேன் ஜாயின் இன் தீஸ் கோர்சஸ் ஸோ இப்போ கட் ஆஃப் மேக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தலாம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸுங்கிறது வந்து நமக்கு ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் ஏஐசி அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ இதுக்கு தனித்தனி வெப்சைட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் தேர் வில் பி நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம சேனலில் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி தமிழ்நாட்லேயும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சிலிங் நடக்கும் பட் இந்த ரெண்டு கவுன்சிலிங்குமே மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ வி ஹாவ் என் டைம் சரிங்களா என் ஆஃப் டைம் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு சீட்டே கிடைக்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இந்த கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் சீட் எடுக்கலாம் வில் ஹாவ் டைம் வில் ஹாவ் சீட்ஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சேர முடியும் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் சேர முடியும் ஸோ ஸோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் பார்த்தலாம் பிஐஎம்எஸ்க்குரிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய க்ளோசிங் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பார்க்குறீங்க இது ஃபாஸ்ட் ரவுண்ட் சரிங்களா லாஸ்ட் இயர் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் நடந்த ஃபாஸ்ட் ரவுண்டுடைய க்ளோசிங் மார்க் பாருங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரி ஐநூற்றி எழுபது அண்ட் ஓபிசி பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது எஸ்சி கேட்டகரியில் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று எஸ்டி கேட்டகரியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆயுர்வேதிக் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சித்த ஹோமியோபதி பிஹெச்எம்எஸ் பிஹெச்எம்எஸ்க்கு ஓப்பன் கேட்டகரி பாருங்கள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அண்ட் ஓபிசி பார்த்திங்க அப்படின்னா நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு இடபிள்யூஎஸில் நானூற்றி நாற்பத்தி மூணு எஸ்சி கேட்டகரியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒரு மார்க்குக்கு சீட் கிடச்சி இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது ஆல் இண்டியா ரேங்க் இப்போ நீங்கள் நீட் எழுதுறீங்கல்ல இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் கார்டில் ரேங்க் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க அந்த ரேங்க் தான் இது இதை பேஸ் பண்ணி தான் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு அண்ட் கவுன்சிலிங் இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும் இஃப் உங்களுடைய மார்க் வந்து எம்பிபிஎஸ்க்கோ அல்லது பிடிஎஸ்க்கோ போகிற அளவுக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ப்ரைவேட் காலேஜில் ஃபீஸ் கட்ட முடியாது அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால் என்னால் போக முடியாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் ஜாயினிங் இன் தீஸ் கோர்சஸ் இது ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூவில் இதை விட மார்க் அப்படிங்கிறது குறையும் அடுத்த கோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஎஸ்எம்எஸ் சித்தா சித்தா பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி தான் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு சென்னையில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது திருநெல்வேலியில் நானூற்றி எண்பத்தி நாலு ஓப்பன் கேட்டகரி ஓபிசியில் நானூற்றி எழுபத்தி ஆறு இடபிஎஸில் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு எஸ்டியில் முந்நூற்றி நாலு மார்க்குக்கு கவர்மெண்ட் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடச்சிருந்துச்சு ஸோ உங்களுடைய மார்க் இந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வருஷமும் சீட்டு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் யுனானி பியூஎம்எஸ் இங்கே வந்து எஸ் போட்டிருக்கோம் பியூஎம்எஸ் ஸோ டோட்டலாக ஓப்பன் கேட்டகரி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு ஓபிசி நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அண்ட் இடபிஎஸில் சீட் அலாட் ஆகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரி முந்நூற்றி அறுபது எஸ்டியில் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் யுனானி மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னையில் சீட் கிடச்சி இப்போ ஃபாஸ்ட் ரவுண்டுடைய மார்க் பார்த்துட்டோம் அண்ட் இதுவரை நீங்கள் ஒருவேளை இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் பார்த்தலாம் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் டூவில் பிஐஎம்எஸ்க்குரிய க்ளோசிங் மார்க் பாருங்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு அண்ட் ஓபிசி ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு எஸ்சி கேட்டகரி நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பொதுவாக இந்த ஆயுஷ் கோர்ஸஸில் அதிகமான கட் ஆஃப்ல க்ளோஸ் ஆகிற கோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேதிக் தான் அதுக்கு அடுத்து சித்தாவில் இருக்கும் அப்புறம் ஹோமியோபதிக் அண்ட் யுனானிங்கிற ஆர்டரில் போகும் ஸோ அடுத்த கோர்ஸ் பார்த்தலாம் இது வந்து ஹோமியோபதிக் நானூற்றி அறுபது மார்க் ஓப்பன் கேட்டகரியில
ஏன்னா மாணவர்களுக்கு இதை குறிச்சின பெரிய அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இல்லாததால் நிறைய பேர் காம்பீட் பண்ணுறது இல்லை ஸோ நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் எடுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் யுனானி நியூ வியூ எம்எஸ் தான் யுனானி மெடிசனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அண்ட் மார்க்குக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சி இங்கே பார்த்ததெல்லாம் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுனுடைய கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதே மாதிரி தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் க முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஆயுஷ் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆயுஷ் கவுன்சிலிங்லையும் நீட் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா போகலாம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கோட்டாலும் இங்கே நீங்கள் பார்த்த மார்க்கை விட கம்மியான மார்க்குக்கு உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கும் பிகாஸ் யூ ஹாவ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் அந்த கவர்மெண்ட் இங்கே பார்த்தது எல்லாமே கவர்மெண்ட் காலேஜ் மட்டும்தான் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இதை விட மார்க் அப்படிங்கிறது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்கள் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் அகைன் பட் ஐ வாண்ட் டு பி அ டாக்டர் அப்படின்னா நீங்கள் ஆயுஷ் கோர்சஸ் பற்றி யோசிச்சு பார்க்கலாம் இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் இதை பற்றின எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பண்ணி பாருங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்குற பட்சத்தில் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாடுகள்லேயும் உங்களுக்கு இந்த ஆயுஷ் கோர்சஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸுக்கும் இந்த மாதிரியான கோர்சஸ் படிச்சுட்டு போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வேலை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதிட்டு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வேலைக்கு சேரணும் கவர்மெண்ட் டாக்டராக நீங்கள் மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கிற காம்படிஷனை விட இதுக்கு இருக்கிற காம்படிஷன் ரொம்ப குறைவு ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ரொம்ப கம்மி நம்பர் ஆஃப் அவுட் கம்மிங் டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மி அந்த எம்பிஎஸ்எம்எஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வரக்கூடிய கிராஜுவேட்ஸுடைய பர்சன்டேஜும் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்காக வெளியே வர காப்பீட் பண்ணக்கூடிய அவங்களுடைய பர்சன்டேஜும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக உங்களால் கவர்மெண்ட் ஜாபில் சேர முடியும் கவர்மெண்ட் டாக்டராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கில் தமிழ்நாடு ஆயுஷ் கவுன்சிலிங்கில் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்க்கு என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் கிடச்சது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அண்ட் நீங்கள் விரும்பின மருத்துவ படிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் நிறைய படிப்புகள் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது சிறந்தது உங்களுடைய ஆசைக்கு இல்லை உங்களுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய படிப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் டைம் எடுங்க திங்க் பண்ணுங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் யோசிங்க ஃபேமிலியோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒரு டிசிஷன் எடுங்க அந்த முடிவு உங்களுடைய வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக உயர்த்தும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ